Hey Leute, in meinem heutigen Video will ich euch meine ähm, Lieblinge äh, im Oktober zeigen und ähm, ich werde eigentlich gar nicht so viel drumherum reden und eigentlich einfach anfangen und ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß. Okay, dann fange ich mal an und zwar mit Schminke oder Make-up und zwar mein erster Liebling ist dieser Augenbrauen... Oh, das Augenbrauengel von Alverde. Ich glaube, Alverde gibt es bei DM. Und äh, das ist wirklich richtig cool, weil es nicht nur so ein äh, durchsichtiges Augenbrauengel ist, sondern eins mit Farbe. Also das ist halt braun. Und das sieht ungefähr so aus wie so ein Mascara. Und dann ist da nämlich auch noch so ein cooler, ähm, so eine coole Bürste dabei. Damit kann man dann noch die Augenbrauen so ein bisschen stylen. Und ich finde das richtig cool, weil das fixiert so die Augenbrauen so ein bisschen und gibt auch noch so ein bisschen Farbe. Und ich glaube, das hat so um die 3 Euro gekostet. Und dafür ist es wirklich mal, äh, ja, also das ist echt gut und man sollte es wenigstens mal angucken, finde ich. Ähm, dann finde ich, oder fand ich diesen Monat den Time for Romance Nagellack von Essence echt toll. Ich habe den auch gerade auf meinen Nägeln, aber... Ich habe wieder angefangen, Nägel zu kauen, was ich nicht so toll finde. Und ich muss unbedingt wieder aufhören, weil ich habe seit einem Jahr aufgehört, Nägel zu kauen. Und jetzt fange ich wieder so ein bisschen an. Und das finde ich nicht gut. Ähm, und, ähm, aber zurück zu dem Nagellack. Der ist auf jeden Fall richtig cool, weil das ist wie so ein burgunderfarbener glitzer top -Coat ist. Und ähm, ich finde einfach die Farbe halt richtig schön. Und ähm, die Nagellacke von Essen sind ja wirklich nie so teuer, also kann man sich da ruhig mal einkaufen. Und der ist richtig, richtig schön und ja. Und dann mein letzter Beauty-Favorite, mein letzter ähm, Beauty-Liebling ist ähm, ein Lippenstift. Und zwar ist es ein Rouge Allure Velvet in der Farbe La Delicate von Chanel. Ein bisschen was teureres, aber... Ähm, ich habe mir den eigentlich auch nur gekauft, weil äh, ich glaube, den gab es nur während des Fashion Night Out zu kaufen. Und da war ich zufällig in Berlin auf Klassenfahrt. Und ähm, natürlich musste ich mir dann da irgendwas kaufen. <lacht> und dann habe ich mir halt äh, den Lippenstift gekauft. Und das ist so eine schöne ähm, matte Nude Farbe. Also so ein bisschen dunkler, so ein dunkleres Nude um <lacht> ungefähr. Und der sieht richtig schön auf den Lippen aus. Und ähm, ich hatte noch nie einen Rouge Allure. Oder Allure. Und ich finde die von der Textur echt cool. Und natürlich kosten die viel Geld. Ich habe mir noch den passenden Nagellack dazu gekauft. Der hat die gleiche Farbe wie der Lippenstift. Und ähm, auf jeden Fall sind die richtig cool zusammen. Und ähm, ja, meine Mama findet den Lippenstift auch echt toll. Also war die nicht so sauer, dass ich dann einfach so ein bisschen viel Geld für so einen Lippenstift und so einen Nagellack ausgegeben habe. Aber ähm, der ist auf jeden Fall einer meiner Lieblinge diesen Monat gewesen. Und dann äh, komme ich eigentlich schon zu so Klamotten-Sachen. Und zwar einmal möchte ich euch dieses Paar Schuhe ans Herz legen. Die sind von Deichmann und haben 25 Euro gekostet, was echt nicht so viel ist. Und die sind wie so ein Combat boot oder wie man das auf Deutsch nennt, keine Ahnung, ob es dafür ein Wort gibt. Ähm, und die haben so einen kleinen Absatz, aber die sind richtig, richtig bequem. Und ich finde, die, also find die sehen echt schön aus, oder der Schuh. Und für 25 Euro kann man da echt nicht viel falsch machen. Und weil der auch schwarz ist, passt der einfach zu allem. Und ich trage sowieso total gerne einfach irgendwelche schwarzen Stiefeletten. Und deswegen passt der super in meine Sammlung. Und den finde ich echt toll. Ich finde eigentlich auch mittlerweile hat der ich mein eigentlich echt coole Schuhe und kann man ruhig mal vorbeigehen oder sich da was angucken. Und dann ähm, ein Beanie. Ich finde, Beanies gehören einfach irgendwie so zum Herbst dazu. Die sind so die perfekte Mütze für den Herbst. Und die hier ist von äh, Forever 21. Und die hat diesen Ombre-Effekt irgendwie und ist so ein bisschen mit so Glitzer. Und ich finde die ziemlich cool und die ist halt auch schwarz mit so grau, also passt die eigentlich zu allem. Und äh, ja, 
ich trage eigentlich Beanies richtig, richtig gerne im Herbst. Und ich glaube, die hat so um die 8 Euro gekostet. Und die finde ich echt cool. Und ähm, mein letzter Klamottenliebling ähm, ist dieser Pulli. Oder eigentlich nicht dieser Pulli, sondern generell einfach so Pullover. Und ähm, der hier ist von meinem Papa. Der ist von Tom Taylor. Und ich trage eigentlich total gerne von meinem Papa oder von meiner Mama irgendwelche Pullover, weil die dann ein bisschen weiter sind. Und dann ziehe ich immer irgend so eine Röhrenjeans an und dann halt zum Beispiel die Schuhe, die ich euch eben gezeigt habe. Und ich finde, das ist so der perfekte Look für den Herbst. Einfach so enge Hose, irgendwelche Stiefeletten und dann so einen weiten Pulli. Also auf jeden Fall finde ich das für mich ziemlich passend und bequem und cool. Und ähm, deswegen gucke ich eigentlich immer im Kleiderschrank von meinem Papa nach irgendwelchen Pullis. Und äh, den finde ich, find ich richtig toll. Ich glaube... Der war jetzt auch die ganze Zeit bis jetzt in meinem Kleiderschrank, also diesen Herbst. Und äh, ja, also ich finde den richtig, richtig toll. Guckt einfach mal bei euren Papas oder Mamas im Kleiderschrank. Ich finde da immer was. Und ja, und dann kommen wir jetzt zu den äh, anderen Lieblingen, so diesen Random Favorites. Und zwar einmal sind es die... Rick Wrigley's Extra Professional White <lacht> Citrus Kaugummis. Ich finde die richtig, richtig lecker. Und ich finde auch cool, dass momentan mag ich nämlich diese Kaugummis in diesen Boxen, weil wenn man viel Kaugummi kaut, ist so eine Packung 5 Gramm oder so echt schnell leer. Und hier sind halt 46 Stück drin. Und dann halten die auch so ein bisschen. Und äh, die schmecken echt lecker. Und deswegen finde ich die echt super. Und dann ähm, Mandelmilch. <lacht> ich musste das einfach reinbringen. Ich ha ihr habt wahrscheinlich schon in meinem Lieblingsfrühstücksvideo gesehen, dass ich äh, Mandelmilch ähm, für meinen Smoothie benutzt habe. Und äh, einige haben gefragt, wo man das kaufen kann. Also ich kriege das immer bei Edeka oder Rewe. Und die ist von Alpro. Also ich glaube, das ist so, sozusagen Soja-Mandelmilch. Und ähm, ich mag eigentlich keine Milch, aber Mandelmilch mag ich irgendwie total. Also ich finde, die schmeckt gar nicht so nach Milch. Ähm, sondern die hat einfach diesen nussigen Nachgeschmack und die ist richtig, richtig lecker. Und ähm, wenn ihr die seht, probiert es einfach mal aus. Ich glaube, die ist auch, also ich glaube, die ist auf jeden Fall kalorienärmer. Ich weiß aber nicht genau, ob es jetzt unbedingt, äh, unbedingt gesünder ist. Ähm, aber die ist so lecker und ich liebe es momentan so ein bisschen Mandelmilch. Und dann püriere ich mir da noch so eine Banane rein und so ein bisschen Kakaopulver. Und dann habe ich so eine Art Mandelmilch, Banane, Kakao. Und das schmeckt richtig, richtig lecker. Und ja. Und mein letzter Liebling ist ähm, eine DVD. Und zwar ist es Modern Family. Ich habe gerade erst angefangen, das zu gucken. Aber ich liebe es. Ähm, gestern habe ich das mit meinen Freundinnen geguckt und denen hat es auch ziemlich gut gefallen. Und es kommt, glaube ich, nur in Deutschland auf RTL Nitro oder so. Also so ein Pay-TV-Sender. Was ich echt schade finde. Ähm, ich finde es auch schade, dass zum Beispiel Pretty Little Liars oder so, was ich total gerne gucken würde, weil ich alle Bücher gelesen habe, ähm, auf Glitz kommt, was auch wieder nur so ein Pay-TV-Sender ist. Und ich will eigentlich nicht unbedingt für mein Fernsehen bezahlen. Und deswegen habe ich mir auf jeden Fall bei Modern Family, weil ich da total viele gute Sachen drüber gehört habe, die DVD gekauft, als ich gesehen habe, dass es die im Laden zu kaufen gibt. Und es ist wirklich so eine schöne Serie. Es geht einfach um so drei Familien, die eigentlich alle miteinander quasi verwandt sind. Und wie die so ihr Leben gestalten und leben. Das ist halt zum Beispiel so ein schwules Pärchen was ein Kind adoptiert hat und so weiter. Und es ist wirklich schön anzugucken und ich kann es eben nur empfehlen. Und ähm, ja, das war es eigentlich auch. Ähm, und ach so, ich möchte euch noch mein Lieblingslied sagen. Oder es ist eigentlich nicht unbedingt ein Lieblingslied, sondern ein Lieblingsalbum. Und zwar ist es von Fergie the Duchess. Ich glaube, das ist schon ungefähr fünf Jahre alt, das Album. Aber ich habe das so wiederentdeckt. Und das ist so schön, da sind so viele tolle Lieder drauf. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie nach neuen, neuen alten Liedern sucht, 
Hört euch einfach mal The Duchess von Fergie an. Ähm, ja. Und das war es eigentlich auch mit meinen Lieblingen für den Monat Oktober. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Bitte äh, schreibt mir am besten irgendwie einen Kommentar, ähm, ja, wie es euch gefallen hat. Oder schreibt mir eure Lieblinge für diesen Monat in, in die Infobox, nicht in die Infobox, sondern in die Kommentare. Das würde mich eigentlich echt interessieren. Und äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Zugucken und ähm, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss!